Ciao e benvenuta sul mio canale, io sono Irene, infermiera in ambito pediatrico, consulente per allattamento e baby wearing, ma soprattutto sono una mamma. Ciao e bentornati in questo nuovo video, mi devo sforzare a non dire bentornata perché c'è qualche papà che mi segue che mi ha fatto notare che parlo sempre al femminile e invece ci sono anche degli uomini che ci seguono, quindi scusate uomini che siete qua ma proverò a, a correggere il mio lessico. Detto questo, oggi è venerdì, quindi video a tema baby wearing, andiamo a parlare di marsupi, quali nello specifico? Il Kinder Hop che ha due modelli, soft e gro. Eh, il gro in realtà lo vedete, è già recensito, eh, c'è stata una piccola mh, problematica su quella recensione perché io ero convinta che fosse il soft, invece era il gro, quindi in quella recensione lì parlo del Kinder Hop Grow. Eh, oggi vi voglio mettere invece a confronto questi due marsupi, quindi li ho qui entrambi, questo è il famoso gro. Del, del video riconoscerete anche la fantasia e eh, questo invece in grigio così è il soft quindi andiamo a vedere effettivamente quali differenze ci sono tra questi due marsupi allora innanzitutto il Kinder Hop Soft è il primo che si può utilizzare perché danno come indicazione circa dai due mesi questo perché? perché se lo guardiamo a confronto per esempio il fascione Ok, questa parte qua, questa è il fascione, vedete come morbido, è estremamente morbido, per quanto sostenitivo ovviamente, però rimane molto molto morbido, cioè posso veramente accartorciarlo. Il Kinder Hop invece gro, ve lo faccio vedere, ha un fascione rigido, ok, vedete com'è diverso, molto molto più rigido. Questo ovviamente ci permette di scaricare il peso per i bambini anche più pesanti in maniera più ottimale. La regolazione della larghezza del, del pannello, quindi della seduta, si dice in termini tecnico, anche questa è diversa. Nel Kinder Hop Grow abbiamo la regolazione tramite velcro, quindi io stacco, chiudo oppure allargo in base alla necessità. È molto, mi piace molto le, questo tipo di regolazione in generale sui marsupi che hanno appunto questa modalità eh, vi faccio vedere perché ha anche la possibilità insomma ha le tacchette con le scritte che ci permette di essere comunque bene qui sia a sinistra che a destra quindi riesco a capire bene quanto lo sto aprendo nella maniera tra virgolette giusta poi ci sono delle indicazioni sui mesi eh, queste in realtà lasciano un po' il tempo che trovano nel senso che eh, dipende molto dal bambino quindi eh, mia figlia ha 10 mesi ma lo tiene aperto qua che sarebbe tra i 15 e i 19 quindi veramente dipende moltissimo dal bambino e dall'apertura delle gambe che ha Kinder Hop Grow invece se vedete internamente non abbiamo nessun velcro quindi come si va a um, uh, regolare la seduta? lo regoliamo tramite Kulis questa è, la, aspettate che metto meglio, questa è la mia coulisse, quindi eh, un fiocchettino essenzialmente, posso tirare, adesso lo sganciamo, posso allargare tutto, ok, oppure posso tirare e regolare, quindi accorcio e la mia seduta diventa piccola, volevo farvela vedere proprio al più piccolo possibile, guardate cosa diventa, cioè microscopica quindi sicuramente con un bimbo piccolo è super utilizzabile anche perché non va a creare come vedete tanto spessore ok rimane comunque abbastanza sottile anche se è tutto chiuso insieme quindi non vado a creare fastidio al bambino sotto il cavo poplitio o sotto il sederino l'unica cosa che dovrò fare attenzione è quando vado a fare la seduta che questa parte di culisse non sia a metà del sedere che quindi eh, crei tensione lì ma che il mio bambino vada proprio nell'amaca di tessuto in questo modo in modo che 
la parte con la tensione della coulisse superi il sedere ok e non si noti cioè nel momento in cui lo metto non devo vedere più la coulisse essenzialmente spero di essere stata chiara una cosa che ha sempre sulle regolazioni del pannello il Kinder Hop Soft che non ha il grow eh, proprio per questo motivo è la regolazione del pannello in larghezza anche superiormente quindi io qua posso regolare scusate qua ho fatto un doppio nodo però non cambia quindi anche qua io posso andare a regolare la larghezza del mio pannello in modo che il mio bimbo abbia il capo il più contenuto possibile perché il rischio un pochino dell'uso dei marsupi un po' presto è proprio che il bambino non abbia ancora una contenzione ottimale del capo e quindi rischi di andare troppo giù, toccare il mento su questa parte del torace e eh, chiudere le vie aeree quindi è importante che il bambino lasci sempre le vie avere libere e questo ci dà una mano. Con, ovviamente vi faccio vedere che nel gro questa cosa non c'è, cioè il mio pannello è così, perché il bambino più grande ovviamente non ne ha bisogno. Gli spallacci si allacciano sia a pannello che sotto a fascione, questo è il gro e la stessa cosa avviene anche nel soft, quindi... Ho il mio aggancio a pannello e ho il mio aggancio a fascione. Questo cosa mi permette? Mi permette di seguire la crescita del bambino perché nel momento in cui il mio bambino sta un pochino più dritto con la schiena ovviamente andrò a legare a mh, pannello invece che a fascione perché ehm, scarico meglio il peso essenzialmente. Tanto è vero che è vero che l'aggancio a fascione permette al bambino di avere una curvatura della fi mh, fisiologica della schiena migliore, più rispettosa, allo stesso tempo eh, però se il portatore è troppo troppo scomodo bisogna trovare una soluzione che vada bene per entrambi quindi a volte basta agganciare eh, gli spallacci al pannello e questa cosa si eh, risolve ecco da sola quindi lasciarlo morbido e permettere comunque lavorare bene 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 sulla seduta del marsupio quando vado a legarlo e comunque permetto al mio bambino di stare abbastanza ehm, in cifosi fisiologica hanno entrambi comunque la regolazione dello spallaccio dal pannello quindi posso allungare questa parte per abbassarlo questa cosa l'ha anche il gro ho tutti i ganci di sicurezza con gli elastici uguali non cambia nulla la regolazione o meglio il movimento del, dei due ganci dietro che uniscono gli spallacci è uguale quindi una fascetta che scorre essenzialmente questa parte qua che vedete sullo spallaccio serve per andare ad agganciare il pannello quello il copricapo ok quindi cerco di farvi vedere il meglio possibile quindi immaginiamo che io ho il mio bimbo davanti si addormenta tiro su il pannello per contenergli un po la testa e poi lo passo all'interno di questo gancio Aspettate, ce la posso fare, sono io che non... Ok, semplicissimo. E lo mantiene, quindi andrà a mantenere il capo sia davanti che dietro. Questa cosa è utilissima. Il, la parte del copricapo in realtà tramite bottone si può anche togliere se non serve in quel momento. Diciamo che, allora, volevo aprirvi al massimo il Kinder Hop Soft per farvi vedere comunque quanto è grande e che differenza c'è all'apertura massima del gro, perché il gro è stimato fino ai tre anni mentre il soft un pochino meno quindi volevo capire con voi perché è la prima volta in realtà che lo faccio eh, effettivamente quanta differenza c'è tra i due quindi ho aperto al massimo il gro vado adesso ho aperto al massimo il soft vado a sovrapporli e vediamo che differenza c'è quindi vado ma in realtà c'è la differenza è pressoché nulla ragazze adesso ve la faccio vedere qui è messo in linea ok quindi angolo contro angolo tiro bene e praticamente hanno la stessa larghezza ok adesso guardiamo invece l'altezza del pannello ecco il pannello nel soft è comunque regolabile tramite coulisse adesso scusate questo non ve l'avevo fatto vedere prima ve lo faccio vedere adesso ok quindi 
io tiro questa coulisse e vado a ridurre l'altezza del mio pannello adesso la apro al massimo che voglio vederla con il gro ok quindi è aperto al massimo il gro invece si regola con un altro sistema che non è coulisse per aprire il pannello attenzione eh, perché questo è quello dello spallaccio sotto c'è invece quello del pannello quindi apro si apre tutto il pannello ok quindi è aperto tutto adesso andiamo a confrontarlo effettivamente con il soft quindi prendo dove sono le cuciture e vediamo sì, il pannello del gro è leggermente ma di pochissimo leggermente forse più lungo ma mm, parliamo di pochi centimetri eh? veramente pochi sì perché la, qua la cucitura è giusta vedete che anche l'attacco degli spallacci è leggermente distanziato e qua sotto il, essenzialmente il fascione arriva prima ok però sono davvero pochi centimetri non c'è una grandissima differenza a livello di misure la differenza secondo me la fa il fascione che nel gro è rigido nel soft invece è morbido quindi avendo un fascione rigido ci permette proprio uno scarico del peso anche un pochino migliore su pesi importanti su pesi tra virgolette leggeri non cambia assolutamente nulla quindi anche la regolazione a velcro è più stabile rispetto alla culissa a mio avviso Um, quindi se uh, ho intenzione di usare il marsupio dai 4 mesi in poi da come indicazione il gro ma poi io valuto sempre la tonicità del bambino l'altezza e il peso quindi ci sono state mamme a cui ho suggerito il gro anche prima del quarto mese di vita quindi se ho intenzione di usarlo in questo senso so come lo porto più a lungo quindi sarebbe meglio prendere quello se invece ci tengo a portare con un bimbo, un bimbo piccolo il marsupio ecco il soft a volte va bene anche prima del secondo mese di vita sono molto onesta secondo me già intorno al mese ce la si fa tranquillamente per il tipo di misure e di riduzioni che ha poi lì bisogna valutare però la tonicità del bambino se ci sta bene in un marsupio in generale se così fosse il soft è sicuramente un ottimo soluzione io vi ricordo che per chi volesse so um, comprare o il grow o il soft può farlo sul sito www.wermibaby.com col codice sconto IRENE20 che vi lascio anche sotto in info box a 10 euro di sconto sul vostro primo acquisto su almeno 100 euro di spesa ma il marsupio viene comunque almeno 100 euro c'è una differenza di prezzo minima tra i due quindi scegliete assolutamente ehm, quello che ritenete più eh, conveniente per voi non a livello economico ma di utilizzo e mh, per sfruttarlo insomma il più possibile già che spendiamo dei soldi li investiamo in un prodotto che possiamo utilizzare il più possibile però ripeto se invece vogliamo usarlo il prima possibile anche il soft è un'ottima soluzione perché comunque avete visto che le misure non cambiano quindi se non ho bambini particolarmente pesanti anche a due anni posso portarceli proprio serenamente io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video